meus amores, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer uma maquiagem super rapidinha e bem fácil Só com produtos nacionais e baratinhos que vocês conseguem encontrar em qualquer lugar A maquiagem é essa Então vem comigo Então gente, hoje a maquiagem é só com produtos baratinhos e nacionais Esse primer aqui da Avon eu acho que ele ajuda bastante a fechar os poros. Ele é branquinho, mas quando você passa, ele fica transparente. E eu vou passar aqui na minha zona D. Onde eu tenho mais pra mim. Eu vou espalhar com a mão mesmo, tá? Eu acho mais fácil. Bom, como eu tô com muita espinha e bastante olheira, eu vou usar esse corretivo aqui da Mary Kay. Ele é bem denso e ele cobre bastante, então eu vou usar ele. Vou espalhar com o um pincelzinho da Macrylan, que eu estou dando batidinho. Bom, esse corretivo ele é um tom mais claro que a minha pele, porém, como ele é bem denso, ele consegue cobrir bem certinho as coisas. Então ele já dá como se fosse uma iluminada na pele. Bom, agora que eu já passei o corretivo, eu vou vir com a base. Eu vou usar a base da Vult, que é a minha preferida, é a nova base da Vult. A minha cor é a 02, bege 02. E eu acho que ela tem uma cobertura maravilhosa e ela é muito sequinha. Base, adoro. Eu vou passar. Eu passo direto no rosto pra não, pra não desperdiçar nada. Eu vou espalhar com esse pincel aqui. Eu vou vir com um pó translúcido da Dylos. Porque eu acho que essa base não tem necessidade de um outro pó, ou um pó muito pesado, porque ela já tem uma cobertura bem pesada. Ele é assim. Eu gosto bastante dele, eu vou ficar no rosto. De contorno, eu vou usar esse pó aqui da Quem Disse Berenice. Vou passar com esse pincelzinho aqui da Eco Tools, como se fosse um contorno mesmo. Abaixo aqui do Eu gostei bastante desse pó aqui ó. De blush Eu também vou usar da Quem Disse Berenice Eu vou usar esse aqui, rosinha Que é o Rosinha O nome dele é rosinha É assim, ele é bem rosinha Só pra dar uma... Gente, ainda bem que parece que eu tô me mostrando lado do cara. Agora que a pele tá praticamente feita, eu vou contornar as minhas sobrancelhas. E eu vou usar esse quartetinho aqui. Opa! Da Vult. Tem dois tons de marrom. Uma sombra iluminadora e uma pastinha pra você passar... Antes de aplicar a sombra. Ah, é a sombra. Então eu vou passar a pastinha. Vou pentear meus, minha sobrancelha pra cima. Bom, eu vou usar esse tom de marrom aqui mais escuro. De baixo. E vou contornando. Gente, eu não vou mostrar exatamente como eu faço, tá? Porque já tem um vídeo no canal ensinando. Agora eu vou passar, vou para os olhos E eu vou começar com um primer da Duda Molinos Eu vou fazer um olho bem fraquinho, tá? Não vou fazer nada muito tchan. Essa sombra marronzinha aqui da Vult MA02 é No côncavo Ó, fiz um somadinho bem de leve, nada marcado. 
eu dei uma, uma deixadinha mais forte aqui no, nesse olho de cá. Mas você vai, vai adaptando pro jeito que você gosta e se sente bem, tá? E no meio aqui da, do, dos olhos, eu vou usar esse duo aqui da Prata. Ele é bem antiguinho. Eu não sei se vocês ainda vão encontrar. Acredito que sim. Talvez em outra embalagem, em outras cores. E eu vou usar essa sombra aqui, a de baixo, que ela é mais pra um douradinho. Aqui no meio. Ela é bem suave, vai pra marrom, um cobre. E aqui, bem no cantinho interno, viram como já dá uma mudadinha? Eu vou vir com essa sombrinha aqui mais clarinha, no cantinho interno. dar uma iluminada. Eu vou vir com o um pincel de esfumar agora. Pra esfumar tudinho e não deixar nada marcado. Agora eu vou pra parte, uma das partes que eu mais gosto, que é a parte do delineado. Gosto de fazer um delineado bem gatinho, bem tchan. E eu vou usar essa canetinha aqui da P&W. Gente, vocês encontram fácil em qualquer lugar. Ela tem um traço bem bonito, bem preto, ficou tudo pronto, mas tudo bem. Bom, uma dica que eu dou é colocar durex. Você coloca rente aos cílios em direção à sobrancelha. Como tá mais, né? Vou deixar assim, que senão vai acabar estragando. Essa sombrinha que a gente usou da Vult, bem no comecinho pra marcar o côncavo. E eu vou passar aqui rente aos meus cílios inferiores. Fico assim, eu vou passar um lápis preto agora Da Quem Disse Berenice Ele é muito pretão, gente Esse aqui é o Pretuco da Quem Disse Berenice Olhem só, ó, esse aqui é o delineador E esse aqui é o lápis Gente, ele é muito preto, eu sou apaixonada por ele Vai ser aqui na linha d'água E agora eu vou passar várias camadas de máscara de cílios Bom, a máscara de cílios eu não vou usar... É, nacionais, eu vou usar qualquer as que eu gosto, que eu tenho aqui, tá? Mas você usa a que você tiver em casa. Então, gente, passei rímel já. Olha só. Aqui a gente fica assim, mais ou menos assim. E agora, como eu dei uma borradinha aqui embaixo com o, com o rímel, eu vou usar esse corretivo HD aqui da Yes Cosmetics, que eu adoro. Vou passar aqui na área da olheira. Eu não tô mais com olheira, porque eu já passei o corretivo da Mary Kay, mas eu vou passar esse aqui porque ele dá uma iluminada bonita que eu gosto muito, então eu vou passar aqui embaixo coisa bonita e vou espalhar agora com o pincelzinho pra finalizar a maquiagem eu vou usar esse batom aqui da Eudora ele é a cor Red Kiss Gente, ele é lindo. Ele é feito um mate, tá? E eu vou passar aqui com vocês. Agora eu vou dar uma corrigidinha ali em volta do meu lábio. E, gente, ficou assim a make. O que, que vocês acharam, mãe? Se vocês gostaram, clique no gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito E se visita o meu blog, tá, sendo, tá tendo post novo sempre lá Toda semana tem post novo, dois ou três posts por semana E é isso gente, vou deixar todos os links das minhas redes sociais aqui embaixo É isso, super beijoca e até o próximo vídeo, tchau!